ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லேர்ன் வித் சத்யா அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம காஸ் சீரியல் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் எஃப்எக்ஸ் நைன் நைன் ஒன் எம்எஸ் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் இங்கே ஒரு சம் எடுத்திருக்கேன் காசி இடல் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் சால்வ் பண் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய சம் இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டிசிமல் பிளேஸஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த சம் வந்து கொடுத்தோன்னே அதில் வந்து நம்ம டயக்கனலி டாமினட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து டயக்கனலி டாமினட்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த டயக்கனல் எக்ஸ்ஒய் செட் வெரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்து மற்ற கோஎஃபிஷியன்ஸை விட பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெருசாக இருக்கும் ஓகே எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன் பெருசாக இருக்குது ஆனால் செகண்ட் இக்குவேஷனில் இந்த ஒய் கோஎஃபிஷன் பாருங்கள் இது தானே டயக்கனல் வேல்யூஸு ஸோ இந்த ஒய் கோஎஃபிஷன் வந்து மூணு இது வந்து மூணை விட பெரிய வேல்யூ இங்கே இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டயக்கனலி டாமினட்னா டயக்கனலில் இருக்கிற எக்ஸ்ஒய் செட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் தான் பெருசாக இருக்கணும் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது அதே மாதிரி தேர்ட் இக்குவேஷனில் இந்த இது வந்து பெருசாக இல்லை கரெக்டுங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டயக்னலி டாமினா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு மாற்றிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சாரி தேர்ட் ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்வேஷன்ஸ் அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருமா ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் பாருங்க அப்படி இருக்குது செகண்ட் அண்ட் தேர்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக வந்துடும் டயக்னலில் இருக்கிற எக்ஸ்ஒய் செட் வேரியபிள்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் இது ரெண்டை விட இது பெருசு அதே மாதிரி இது ரெண்டு விட இது பெருசு இது ரெண்டு விட இது பெருசு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன்ஸை மாற்றிக்கணும் மாற்றினதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து காசிடல் ஐரிஷன் அந்த மெத்தடோட ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதாவது இதில் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருக்கிற எக்ஸோட கோஎஃபிஷன் வந்து ஏ ஒன் அண்ட் ஒய்யோட கோஎஃபிஷன் வந்து பி ஒன் அண்ட் ஜெட்டோட கோஎஃபிஷன் வந்து சி ஒன் அண்ட் ஈக்குவல்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற காம்ஸ்டன் வந்து டி ஒன் ஸோ அந்த அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த இந்த வேரியபிள்ஸ் இதில் சப்ஸ்டியூட் வேரியபிள்ஸ் கோஎிஷன்ஸ்ட்டியூட் <laughs> எக்ஸ் ஒய் செட்டுக்கு பல ஏபிசி அதே மாதிரி இந்த ரைட் சைட் இருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லையும் ஒய் செட் எக்ஸ் செட் இந்த எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதோ முறையே அதுக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக பி அண்ட் செட்டுக்கு பதிலாக சீனு கொடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன் அப்படி கொண்டு வரும் அப்படின்னா கேல்குலேட்டரில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும் பிங்க் கலரில் இருக்கும் அது செட்டுங்கிற வேரியபிள் இருக்காது ஏபிசிங்கிற வேரியபிள்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும் ஏடிஎஃப் வரைக்கும் என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஜெட்டுங்கிற வேரியபிள் இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே ஜெட்டுங்கிற வேரியபிள் இல்லங்கறக்காக எக்ஸ் ஒய் செட்க்கு பதிலா ஏபிசிங்கற வேரியபிள் எடுத்துர்க்கேன் வேற ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க அதுக்கு நீங்க எந்த வேரியபிள்ஸ் வேணால எடுத்துக்கலாம் சோ வாங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுல எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத இப்ப கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு இதுல நம்ம 4 டெசிமல் प्लेसेसக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கால்குலேட்டரை 4 டெசிமலுக்கு மாத்திக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படினா மோட் பட்டனை 5 டைம்ஸ் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபிக்ஸ்னு இருக்கும் ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோர் டெசிமல் வேணும் ஸோ ஃபோர்னு கொடுத்து ஏசி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே இப்போ உங்களுக்கு கொஷினில் த்ரீ டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீனு கொடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து இதில் என்டர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் இக்வே இதில் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவல் டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு நீங்கள் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது எது பண்ணணும்னா இங்கே கேல்சி பட்டனுக்கு மேலே ஈக்குவல் டுன்னு பிங்க் கலரில் இருக்கும் அதை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் இந்த ஈக்குவல் டு இந்த கோலன் இதெல்லாம் வேணும்னா ஆல்ஃபா பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த இது வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இப்போ நம்ம என்டர் பண்ணலாம் ஏ அப்போ ஆல்ஃபா ஏன்னு கொடுத்துக்கணும் ஆல்ஃபா ஏ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன்
இப்போ இதை இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே பின்னு போட்டு கொஷின் மார்க் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்னு வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு வரலன்னா ஜீரோன்னு கொடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்கோங்க அந்த சிங்க்கும் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்துக்கோங்க இது இது ஏன் அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஃபஸ்ட் ஐடேஷன் வேல்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் கேல்குலேட்டரில் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட் ஐடேஷன் வேல்யூ வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவுமே இது தானே இந்த வேல்யூஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தானே நம்ம மேனுவலாக போடும்போது கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து மேனுவலாக போடும்போது பிஎன்சிக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து பிஎன்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்து போகல ஸோ அதுதான் இது பிஎன்சிக்கு வந்து நம்ம அங்கே ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கணும் அதனால தான் நம்ம அப்படி கொடுத்தோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இப்போ அது கொடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்துடும் ஃபஸ்ட் ஐடேஷனோட வேல்யூ வந்துடும் ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ நைன் அதுக்கப்புறம் மறுபடி ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா சியோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஐடேஷனோட வேல்யூஸ் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் ஈக்குவல் டு கொடுக்கும்போது என்ன வருதுன்னா பின்னு கொஷின் மார்க் போட்டு இந்த வேல்யூ வரும் ஃபஸ்ட் ஐடேஷனில் கிடச்ச பி அண்ட் சி வேல்யூஸ் வரும் அதாவது பி வேல்யூஸ் வேல்யூ வந்துருச்சு மறுபடியும் ஈக்குவல் டு கொடுக்கும்போது சி வேல்யூ வரும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் ஃபோர்னு வரும் இது வந்து ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஐடேஷனில் கிடச்ச பிஎன்சி வேல்யூ இது எதுக்காக இப்படி வருது அப்படின்னா அது கேல்குலேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் அது வந்து செகண்ட் ஐடேஷன் வேல்யூ வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபஸ்ட் ஐடேஷனில் கிடச்ச பிஎன்சி வேல்யூவாக அதை இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும் ஸோ அதுக்காக இது அதுவே வரும் இப்போ அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு தான் இனிஷியல் வேல்யூஸ் வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஐடேஷன் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஐடேஷனுக்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஐடேஷனோட ஏ வேல்யூ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ நைன் ஜீரோ மறுபடி ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஐடேஷனோட பி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் மறுபடி ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா சி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது தேர்ட் ஐடேஷன் வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் கேல்குலேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஎன்சி இந்த செகண்ட் ஐடேஷனில் கிடச்ச பிஎன்சி வேல்யூஸை இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும் ஸோ அதுக்காக அது கொஷின் மார்க் கேட்டால் அதுவே வந்துடும் பி அப்புறம் சி இந்த வேல்யூ ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஐடேஷன் வேல்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ தேர்ட் ஐடேஷன் வேல்யூஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து ஃபோர்த் ஐடேஷன் வேல்யூ வரும் அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த தேர்ட் ஐடேஷனில் கிடச்ச பிஎன்சி வேல்யூவே அதை மறுபடியும் ஒரு கால்குலேட்டரில் காட்டும் ஸோ பி ஈக்குவல் டு இது வந்துருக்கு பார்த்திங்களா தென் சி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இதுவே திரும்ப காட்டும் இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஐடேஷன் வேல்யூஸ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் அண்ட் பி என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இது ஃபோர்த் ஐடேஷன் வேல்யூ மறுபடியும் இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுக்கும்போது இந்த வேல்யூ மறுபடி காட்டும் தென் இந்த வேல்யூவே மறுபடியும் காட்டும் இப்போ வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஐடேஷன் வேல்யூஸ் கிடைச்சிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஓகேங்களா இது ஃபிஃப்த் ஐடேஷன் வேல்யூ மறுபடியும் இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுக்கும்போது இந்த ஃபிஃப்த் ஐடேஷன் வேல்யூக்கள் கிடைச்சா பிஎன்சி வேல்யூஸ் வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இது வந்து இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்குது சிக்ஸ் ஐடேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இதை வந்து இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற கருத்தம் ஓகேங்களா தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா பிஎ சிக்ஸ் ஐடேஷன் வேல்யூட ஏ வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் மறுபடியும் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா பி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா சி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஐடேஷன் அண்ட் சிக்ஸ் ஐடேஷன் இந்த ரெண்டு ஐடேஷனோட ஏ பி அண்ட் சி ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ரெண்டு ஒன்று தான் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு சேமாக இருக்குது ஸோ அதுதான கொஷின் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு இந்த வேல்யூ சேமாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்னென்னு எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ அண்ட் செட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நம்ம கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும்